，稍等啊，马上来，给。这个整理一下啊，冰糖。你好，这是给你的，给。谢谢。来，这是你的。小叔，这么好的项目，你完全可以自己开发，怎么让给雨天啊？啊，小林啊，你到车上去把我的围巾取来。好，你们先聊。雨正啊，咱们才是自己人。小林虽然很能干，这个项目也是他的主抓，但他毕竟是外人呢。江硕，您怎么连自己人都要防范？这年头，最琢磨不透的，就是人心。你蒋叔可是从小就看好你啊。知道你的能力强，而且这个项目又对你的路子，肥水不流外人田嘛。咱们啊，一起联手，兴盛那些前期的投入，就折成雨天的股份。蒋叔，您这是想当甩手掌柜啊？让雨天来开路？哈哈哈！雨真啊，你可太会开玩笑了。这个项目可是你爸爸举双手赞成的，把它说成是他的收山之作，也不为过呀。远哥，啊，远哥，我强子，林强，咱一个村那个。对不起，你认错人了。咱两年前还在修理厂一起打过工呢。你想想，我真的不认识他。你人牛了，装什么装啊你？哎，小总，雷雨生呢？上洗手间了呀。咱两年前还在修理厂一起打过工呢。我真的不认识他。怎么了？啊，哈，啊，没事。江总，雷雨生答应跟我们合作了吗？当然会。老雷总还在，他不能自作主张。我大宝宝第一天上班累不累啊？哎呦，辛苦了，嗯，辛苦了。第一天上班，端茶倒水送外卖呗。这么可怜啊？不过虽然没有做什么实质性的工作，但还是学到很多东西的。那我今天必须得请你吃大餐，犒劳你一下。吃什么呀？你想吃什么都可以，不过还有个任务就是。有一个特别来宾，你要见一下。特别来宾，长得帅不帅？跟我一个级别的，你觉着呢？可以。那走吧，走走走走。你不会吃醋？哎呀，不会的，不会的。我吃你这么大个啊跟你哥吃饭，你怎么不提前跟我说一下呀？我都没有什么准备。哎，你哥不会是那种特别严肃、特别古板的那种类型吧？你这么一说，我才发现，他还真是特别冷的一个人。啊？逗你呢。
，宇峥哥那人特好，我们两个从小就是一块儿长大的嘛。给你看照片，看照片就不紧张了。这个，这是宇峥哥。小的时候我体弱多病，成天打针吃药，是个病秧子。可宇峥哥是孩子王，你看，有一次啊。他在那个砖堆上，对着所有小孩在那喊：“以后你们谁如果敢欺负少主任的话，先把我打趴下再说。<笑>”我们俩虽说在一块儿长大，但是他比我大两岁，他处处都在维护我。以前我想考医学院，但是我妈不同意，我妈说太辛苦了。然后那个时候我就跟我妈闹别扭，好几天都不说话。最后还是宇峥哥去家里说服了我妈，我才去上的医学院。你看照片，啊，这个，这是我们俩在学校门口的照片，就是他。你哥，是他？嗯，帅吗？说我什么坏话呢？哎，宇峥哥来了。我隆重介绍一下啊，这个是我女朋友，杜小苏，杜小姐，久仰。啊，雷总你好。老听这人说起你，我这耳朵啊，都快起茧子了。咱们俩今天得好好拉拢一下于正哥，他现在是你老板了。郑仁荣没跟你说吗？欧远是雨天旗下的子公司。没有，我真的不知道。啊，哦，我跟你解释一下啊，我呢只是帮你争取了一个面试的机会，但你能留下来，完全凭的是自己的实力。我这个哥吧，他是那种在工作上绝对六亲不认的人，他看不上的人，他才不会找呢，是不是啊？那当然，今天啊，说谢谢的应该是我，还要多谢阵容举贤不比亲，给博远招了这么好的一个员工。来，我们吃饭吧，服务员，上菜。雷总，关于上次那篇报道的事情，真的非常抱歉。嗯，你们俩认识啊？哪里、啊？我跟杜小姐也是第一次见面，只是杜小姐之前做记者的时候，写过我一篇报道，写的不错，很有文采。这么说来，我跟杜小姐应该算是神交已久了。我就说小苏很棒的，你一定会喜欢她的。你小子都先斩后奏了，我还敢说不喜欢吗？<笑>别看他现在是个大医生。从小到大，总跟我屁股后头，没有什么事情敢瞒我。除了现在跟杜小姐谈恋爱这件事，不瞒杜小姐，本来我还挺不放心的。我这个兄弟啊，是个死心眼儿，又没有正儿八经的谈过恋爱。情场上，我是担心他上当吃亏，能理解吧？当然。现在我就放心多了。杜小姐既有能力，又有才华，我倒觉得这种你小子高攀了。你给宇峥哥灌了迷魂汤吗？他今天胳膊肘怎么往外拐了？啊？没有。杜小姐，别紧张，他开玩笑。啊，不好意思，我不会喝酒。是啊，哥，他酒精过敏，让他喝白开水吧。哼，是吗？那太遗憾了，我还以为现在的女孩子，多少都能喝点。祝你得偿所愿，心想事成。你这祝酒词怎么怪怪的
不过我还是要谢谢玉征哥，长久以来一直支持我。这第二杯，杜小姐，我得敬你啊。水就可以。杜小姐不必站着，有什么话我们坐着说。有两件事情我要拜托杜小姐。第一，虽然看着你年纪比振荣小，但是我觉得你反而更成熟。社会上的这些城府，你也知道的更多。我希望你能好好待振荣。任何时候都不能让他受到伤害，能做到吗？金荣是我的男朋友，我绝对不会伤害他的。有杜小姐这句话，我就安心了。第二，既然你们两个都已经找到了自己想要的那个人，我劝你们，就不要再有什么非分之想。毕竟欲望太多了，不是什么好事。玉征哥，我又不是花花公子，我哪来什么非分之想啊？就当你哥年纪大了，爱唠叨。杜小姐，能做到吗？遇见振荣，是我觉得这辈子最幸福的事情。在我心里面，没有什么比振荣更重要的。振荣啊，嗯，你谈恋爱，哥为你高兴。但是我还是要提醒你，一定不要看错人。哎，你什么意思呀？啊，你刚才还在夸他呢。瞧瞧你现在这样，刚说你两句，你这火就上来了。我说的好不好有意义吗？你们两个不也才刚认识，需要时间慢慢去了解。别稀里糊涂就把自己给装进去了。你是？怕我被劫财啊，还是劫色呀、啊？不好意思啊，让你们久等了。行，我先走了。嗯，再见，杜小姐。雷总，再见。走吧。左转下楼梯，哎，振荣，嗯，我我有点想辞职了。为什么呀？还是因为我帮你找工作的事儿？都说了。我哥找你呢，是真的因为你行。我是不想因为你跟你哥的关系，怕别人误会。你的理想，不就是当一个建筑设计师吗？博远呢，就是最好的平台。你答应我哦，再苦再难都不要放弃，坚持住，好吗？好吧。上来，啊！把你丢到江里啊！嗯，那我……哎呀，不会了！来来来，快！快来呀、啊！来！哎呀，我的大宝宝！哎，嗯，刚刚你哥跟你说什么了呀？他是不是对我印象不太好，不太喜欢我呀？怎么会呢？我哥说你特别好，特别的棒。我怎么那么不信呢？嗯、不过杜小苏啊，你好像变沉了呀。怎么可能？我我才今天吃了一顿大餐，我就变重了。每一顿你都全部吃完。<笑>雷总，蒋小姐又来找您了。
见您不在公司，就给我发了好大一通火。老这么下去也不是回事啊！您好歹给他安排一个位置。这样，你在博远清闲的地方，给他找一个位置，离我远一点。明白。哎，对了，下班以后，让博远新入职的那个女孩过来找我。您说多少说？雷总，让他来这儿不合适吧？陆小姐，请进。雷总，您找我。陆小姐，坐这是我跟杜小姐的第几次见面啊？应该是第三次吧。雷总，我做错什么事儿了吗？杜小姐，你觉得阵容怎么样？阵容，他很好啊。他如果不是医生，也不能帮杜小姐找工作的话，他还很好吗？您这是什么意思呢？那天吃饭的时候，郑荣说：“你杜小姐应聘成功是凭自己的实力。”是，可能杜小姐的确是个有实力的人。但是杜小姐，我要让你知道，博远每一天来应聘的人员不计其数。并不是每个人都能像杜小姐一样留在博远。博远之所以能有一席之位给杜小姐，是因为我打了招呼。你很聪明，求了一个我不能拒绝的人。雷总，我想您误会了。郑荣找你这件事情，我是被蒙在鼓里的。如果我要是知道的话，我是不会接受的。哦。这么听起来，杜小姐好像还是一个很有骨气的人。好，那我顺便问一句，杜小姐曾经虞姬做的好好的，为什么辞职了？我本来就不喜欢做虞姬。大学毕业的时候是没有办法，找不到工作，是权宜之计。权宜之计，杜小姐。所谓权宜之计，就是见异思迁。博远赚钱比虞姬多，所以你舍弃了虞姬。那我能不能理解为，如果有一天杜小姐遇到一个比阵容更有价值的男人，杜小姐，你就会一脚踹开阵容呢？雷总，你可以侮辱我，可是你不可以侮辱我跟阵容的感情。我跟阵容是真心相爱的。我是真的喜欢他，所以才跟他在一起的。我从来都没有想过要利用他。您凭什么这么说我？就凭我知道杜小姐真实的一面。什么？既然杜小姐健忘，那我就没有必要把这多余的话说出来了。但是我必须要告诉你，谈恋爱跟找工作一模一样。得到了你想要的，就要好好珍惜，千万不要这山望着那山高。阵容是我的好朋友，更是我的弟弟。我绝对不会允许任何人为了一己私欲去伤害他。您的苦心我理解，可是我想您多虑了。阵容爱我，我也爱他，我绝对不会伤他一丝一毫。
那样最好。如果我刚才伤了杜小姐的自尊心，我可以向你道歉。但是我要再告诉你，你已经拥有了很多了，而且已经很幸福了。振荣是个好男人，你要善待他，千万不要负了他的一片真心。如果雷总今天找我，只是为了跟我说这些，我想。我应该可以离开了，杜小姐，记住我说的话。雷总，谢谢您的忠告。嗯、余生，你知道振荣在忙什么吗？成天不着家。你跟我说实话，他是不是在外面交女朋友了？你给我看着他啊！振荣要是在外面有什么事啊，一定要少姨知道，心里有数。少姨啊，振荣是在交女朋友，具体的事情，你还是问他自己吧。嗯，振荣回来了。哎，干嘛？我妈呢？哎，少姐，振荣回来了。怎么这么晚啊？啊，临时来了一个急诊，还挺严重的，这不就耽误了吗？哎呀，臭小子！妈问你啊，哎，妈是那种不讲道理的人吗？你怎么说这个话呀？你外面交了女朋友，为什么不带回来，不告诉你妈？哦，害怕你妈这个恶婆婆欺负她呀？哎呀，我哥这个嘴是不严喽。合着你们兄弟两个人来糊弄我啊！明天给我把女朋友带过来，我请她吃饭，你妈一定不会亏待她的，嗯、知不知道？好，好，好，明天正好周末，那我就把她带回来给你见一下。嗯，她<笑>叫什么名字？杜小苏。长得怎么样？跟你一样漂亮。<笑>医生，今天我们吃些什么呀？今天我们回家吃。回家？嗯、去见我妈。不是，你得提前跟我说一声，要不然我一点准备都没有。我连你们家有几口人我都不知道，我就这么冒冒失失的去了。我怕。你爱我吗？嗯嗯，可是他们要是不喜欢我怎么办呀？我妈喜欢我呀，我喜欢你，所以，我妈她一定会喜欢你。这个是你家啊？对啊，进去吧。嗯、呃，不是，邵振荣，我觉得我越来越不了解你了。啊，小苏，我家是我家，我是我，我的家境跟我们的感情没有任何关系。好了，来都来了，别想跑了。走了，走，快！喝茶。哦，谢谢阿姨。我这个儿子啊，人特别好，就是脾气犟，个性强。怕人说闲话，不肯动用家里的资源。从读书到工作，基本上那些事都是他自己搞定，家里的钱都没有用什么。估计他医院的同事到现在都不知道我们家里的情况。他不肯告诉你，不是要隐瞒你，姑娘，千万别往心里去啊。没有，只是跟我想的有点不太一样
。那你想，我们家是什么样啊？我刚才刚到大门的时候，我一下就被就被整懵了。但是见到您，我又觉得特别的亲切，完全不像一个叱咤商场的女强人，非常可爱可亲。倒是像一个老师。我妈真的是大学老师。真的。历史系副教授呢。十几年前，他爸爸病了，生意上的事情就落在我身上。为了这个家，也为了两代人的心血，我只能硬着头皮上。说实在的，那个时候，真的挺辛苦的。后来他爸爸走了。生意上的事情也有人打理，我就只管大事，清闲多了，所以也有时间在家里喝喝茶、种种花了。你看这么大一个房间，平时就我和赵妈。我们家阵容平时也不大回来，清闲得很。别看我平时不催我们阵容，其实我心里啊，巴不得他早点有一个知冷知热的女朋友，这样这个家就热闹多了。我们做父母的心里就有个盼头了，是不是？姑娘，你父母是做什么工作的？啊、哦，我爸爸是在银行工作，我妈妈也是个老师，不过是小学老师。那挺好的。你是哪里人啊？平南人。咱们这是去哪儿啊？到了你就知道了。第一次站这么高吧？是。第一次，难免紧张。就像雨天和新盛合作一样，说说吧，你对这片土地的规划。现在就在这儿。怎么，不可以吗？林副总，你不会告诉我你恐高吧？雷总，其实咱们也没有必要实地考察，看沙盘就行了，因为沙盘跟实地。基本上是一样的。不，我喜欢眼见为实。林副总，这片土地的利用价值，我想你们新盛心知肚明。你们手里并没有相关批文，这一点我没有说错吧？如果用“螳螂捕蝉，黄雀在后”来形容你们与雨天的合作。是不是很恰当，雷总？这个项目呢，毕竟是两位前辈的精诚合作，就算是有困难，我们也能解决。如果这次合作成功的话，也算是树碑立传，你觉得呢？树碑立传，你倒是深谋远虑。先生你好，请问几位？啊，两位，帮我找一个安静的地方。好，那边请。但是就这两块呢，就这边设计的不太合理，还需要稍微的去改动一下。嗯、明白吗？好的，好的。我也觉得这边这个细节上面。对对对。啊，没事儿，您接着说。就按照我刚才说的那样，赶快把它设计出来。好的，谢谢林总。嗯
。喂，你怎么这个时候给我打电话呀？我想你了。想我也没有用，我还有一个小时才下班呢。那你下班过来吧。小苏，今天晚上一起吃晚饭吧。想吃什么？我请客。对呀、啊，一起吃吧。啊，今天晚上我有事儿哎。嗯，什么事儿啊？是不是要跟男朋友去约会啊？是不是啊？哎，我跟你说啊，听说她男朋友又帅又优秀，好像还是个医生呢。什么时候带给我们看看呀？好不好？好，下次有机会带给你们看看。好期待呢，就是。啊，男朋友可好了。那明天见吧。啊，好，下次一定要带给我们看啊。知道了，拜拜，拜拜。喂，你好，是杜小姐吗？我是邵振荣的妈妈，你有空吗？我在附近的一个咖啡厅等着你。邵阿姨，啊、呃，现在这个时间我可能……不过几句话而已，你放心，耽误不了你多长时间。好，那我现在马上就过去。小苏啊，干嘛？我们买个房子吧，就我们两个，没有人可以打扰我们。欢迎光临，杜小姐，请坐。坐吧，两杯咖啡。杜小姐，今天我们的谈话，我希望仅限我们两个人，请你务必不要告诉其他人。暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry， 这次。Is... 杜小姐，你之前说过你们家离上海很远，是吗？是啊，挺远的，有几百公里呢。阿姨，您知道平南吗？啊，知道。几十年前我去过那里。那您一定知道桃花浪里鱼化龙的那座古桥吧？我家就在那个附近。小的时候，我爸经常带我到那儿去玩。小桥流水，绿荫葱葱，特别特别的美。可惜后来就搬家了。不过那个时候。我爸挺爱拍照的，就留了好多好多老照片。只要我想起小时候的日子，就会拿出来翻一翻，看一看。你父亲，他叫什么名字？杜茂开。喝。
。杜小姐，我的话说完了。你是个聪明的女孩，该怎么做，你自己心里明白。希望你好自为之。我都挺好的，我就是想你和妈妈了。上海的冬天冷，要注意穿暖和一些啊。你和振荣都好吧？我和振荣，我和振荣挺好的。你和妈妈也要照顾好身体，等我有空了就回去看你们。放心吧，你在外面呢，要照顾好自己，啊。嗯，先这样。你去哪儿了？啊，你是不是跟邵医生约会去了？让我跟你说话呢。你怎么了？这是？你领导骂你了？我累了，我先睡了。哎哎哎，小苏，哎